टॉपिक आ जाते हैं हम लोग एक्सरेज तो तो एक्सरेज क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं ठीक है लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ रेंज 0.1 पॉइंट वन एंगस्ट्रॉम टू हंड्रेड एंगस्ट्रॉम फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्स रेज ठीक है तो ये क्या हो जाता है एक्सरे के कैटेगरी में ये आ जाता है 0.1 पॉइंट वन से ऑफ वेवलेंथ इलेक्ट्रिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ रेंज 0.1 पॉइंट वन एंगस्ट्रॉम टू हंड्रेड एंगस्ट्रॉम वो एक्सरेस के कैटेगरी में आ जाता है द बाउंड्री ऑफ एक्सरे रेंज इज नॉट इसमें लिखे बट द बाउंड्री ऑफ एक्सरेज इज नॉट शार्प बिकॉज द लोअर रेंज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ गामा रेज एंड हाइयर रेंज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट रेंज ठीक है तो होता क्या है वेन वी विल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी विल लर्न दैट फोटोन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ फॉल्स देन फॉल्स ऑन द मेटल सर्फेस इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन तो जब फोटो फोटोन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी पे इंसिडेंट करता है वो तो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम देखेंगे तो क्या ऐसा संभव है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किसी चीज से टकरा कर उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल लिया जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सिलेट करा के क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल सकता है डज इट पॉसिबल दैट हाई दैट एक्सिलेटिंग इलेक्ट्रॉन डज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेन इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सीटेड क्या ऐसा संभव है इन 1895 नाइनटी दिस वाज डन बाय विल हेल्म रोइंग 
टेन ठीक है बाई हिज इन हिज एक्सपेरिमेंट ठीक है तो उसमें ऐसा करके दिखाया गया बिलहेल रोइंगटन के द्वारा 1895 में ठीक है ये रोएंट जेन है रोएंट जेन ठीक है आर ओ ई एन टी जी ई एन रोएंट जेन ही फाउंड दैट हाईली पेनेट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रेडिएटेड वेन द इलेक्ट्रॉन इज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज सडनली स्टॉप्ड दिस Stopping produced negative acceleration in the electron. This penetrating unknown wave. अनोन वेव था उस समय तक अनोन वेव वाज गिवन द नेम एक्स रेज एक्स मीन्स अनोन एक्स को हम लोग अनोन मानते हैं ठीक है लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बाद में फाइंड आउट किया गया तो ये रे एक तरह से खोजा गया था ठीक है तो हाईली पेनिटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो खोल लिया गया था ठीक है लेकिन बाद में पता लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें फोटोन है यह बाद में पता चला ठीक है उस समय खाली ये वेव खोल लिया गया था क्योंकि हाईली पेनिटेटिंग वेव है ठीक है और ये कौन खोजा था विलियम रोइंट जेन ठीक है 1895 में चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कैसे कैसे इसमें निकला है और कैसे कैसे एक्सरेज निकलता है ठीक है तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहां पे देखेंगे चलिए इसको चलिए अब टॉपिक लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज एक फोटो बनाएंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज ठीक है एक्सरे कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसका एक फोटो बनाया जाए तो ये होगा ऐसा इसको हम अलग लाइन से बना देते हैं सा है ये ये प्लस और यहां चौक हो जाएगा एक फिलामेंट होगा
यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया ये एक्सरेस इवैक्यूएटेड ट्यूब इवैक्यूएटेड ट्यूब ठीक है ये नेगेटिव इससे रे निकल रहा है रे निकल रहा है ये एक्सरे है ठीक है यही एक्सरे निकल रहा है ये इसको टारगेट भी कहते हैं यहीं पर इलेक्ट्रॉन को टकराना है यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पर टकराएगा ये कैथोड हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया चलिए इस फिगर को उतारिए यहां लिखना बस स्टार्ट करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट हेयर इज द डायग्राम ऑफ एक्सरे ट्यू ठीक है इन द ट्यूब ऑफ द एक्सरे द ट्यूब ऑफ द एक्सरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुलिज ट्यूब ठीक है यहां पर लिखते हैं ए कैथोड ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए बैटरी सोर्स इन विच बैटरी सोर्स ए कैथोड प्लेट लिखते हैं कैथोड प्लेट विथ फिलामेंट विथ फिलामेंट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी सोर्स थ्रू विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करेंट इज पास करेंट इज पास वेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास इट हिट्स द फिलामेंट एंड द इलेक्ट्रॉन is emitted this process of electron emission is called as thermionic emission the he or thermionic emission matlab heat karke jab aap electron ko nikal rahe the thermionic emission ho gaya theek hai तो क्या कर रहे हैं देखिए ये और ये कनेक्टेड नहीं है कि एकदम आराम से करंट जाएगा करंट ऐसे नहीं जा रहा है कि इसके से करंट जा रहा है पॉजिटिव चार्ज से और इधर से फ्लो कर जा रहा है ऐसा नहीं हो रहा है देखिए इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो है ना अलग से इसका एक सप्लाई दिया गया है बैटरी का जिससे इसमें करंट जा रहा है करंट जाने से यह फिलामेंट गर्म हो जाता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है ठीक है इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसी का हम लोग कैथोड कह रहे हैं ठीक है अब देखिए इसमें और क्या क्या होगा The coolidge tube is evacuated so that electron emitted does not collide with any other particle except. द टारगेट टारगेट प्लेट ये टारगेट 
प्लेट में क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए अब टारगेट प्लेट में इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है ठीक है तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यहां से यहां फ्लो कर रहा है ठीक है द इलेक्ट्रॉन इज कोलाइडेड विथ टारगेट प्लेट विथ सम एंगल सो दैट द इलेक्ट्रॉन गेट्स Decelerated and the and in this process and in this process X-ray is X-ray electromagnetic wave electromagnetic वेव इज एमिटेड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाता है इससे एमिट होता है इस तरह से इसको टकराना है ये टकराया इलेक्ट्रॉन और इधर से निकल जाए ठीक है इसका एंगल इसीलिए कुछ बनाया जाता है ठीक है इस तरह से एंगल बनाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन भी इधर आया इधर एक्सरे भी हो जाए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तो इस तरह से टकराया इधर से ये निकल गया ठीक है चलिए देयर फोर देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब ठीक है थोड़ा एनोड के बीच में क्या होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ठीक है तो इससे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से अट्रैक्ट हो जाएगा यहां पे उसका स्पीड बढ़ेगा ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस भी से यहां से यहां पहुंचेगा बड़ा वाला भी से तो इसका स्पीड बढ़ेगा जैसे ही टकराएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल जाएगा ठीक है जो एक्सरे है तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये एक्सरे बनता है लिखते हैं the higher the speed of electron higher the value of potential difference b higher the speed of इलेक्ट्रॉन ठीक है हाइयर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन लोअर शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेस ठीक है तो जितना हाई स्पीड से जितना हाई पोटेंशियल रखेंगे ज्यादा स्पीड हो जाएगा इसका ज्यादा स्पीड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो आपका क्या हो जाएगा वेवलेंथ और छोटा हो जाएगा ठीक है शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा तो ठीक है चलिए इसको बनाइए अब इसको मिटाइए अब एक्सरे का टाइप देखेंगे दो टाइप का एक्सरे होता है एक्सरे आर ऑफ टू टाइप पहला कॉन्टिन्यूअस एक्सरे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे इसमें लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द 
एक्सीलरेटिंग वोल्टेज भी ऑफ द एक्सरे ट्यूब इसमें कंटिन्यूज अवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टारगेट इज यूज तो टारगेट वाला था ना तो वो किस टाइप का टारगेट है कि उसका क्या एटमिक नंबर है क्या है बाकी उसका प्रॉपर्टी वो एक मटेरियल होगा मेटल होगा तो उसका कुछ ना कुछ एटमिक नंबर है ये सब होगा तो उस पर जो एक्सरे डिपेंड करता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहेंगे और कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कौन सा है कि जो वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कहेंगे ठीक है तो ये दो टाइप का एक्सरे होता है इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे produced by the electrons at high speed is suddenly brought to rest suddenly brought to kya kar dete hain isko rest kar dete hain after Colliding with the target, ठीक है तो इससे क्या हो जाता है रेस्ट पे आ जाता है दिस रेस्ट इज एक्चुअली नेगेटिव एक्सीलरेशन बिकॉज स्पीड इन स्पीड डिक्रीजेस From high to zero speed, ठीक है zero speed पे आ जाता है This process emits electromagnetic waves. वो electromagnetic waves को emit करता है in the form of किसका X-rays, ठीक है लिखते हैं एक्सरे प्रोड्यूस्ड अंडर दिस सरकमस्टांसेस इज कॉल्ड एज ब्रेमस्ट्रा लंग ठीक है इसको ब्रेमस्ट्रा लंग भी कहते हैं जिसका मतलब होता है मींस ब्रेकिंग रेडिएशन मेन ब्रेकिंग रेडिएशन ठीक है विच इज ए जर्मन नेम ये क्या है एक जर्मन नाम है ब्रिंस्टा हलन डबल एम है बी आर बी आर ई डबल एम एस ब्रिंस्टा लंग टी आर ए एच एल यू एन जी ठीक है चलिए द ब्रेम्स ट्रा लंग प्रोड्यूस्ड हैव डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ फॉर द गिव हेम एक्सीटिंग पोटेंशियल एक्सीटिंग पोटेंशियल भी जो भी हम देंगे ना तो ये जो वेवलेंथ जो होगा वो अलग अलग होगा लेकिन अलग अलग होगा तो उसमें एक लेंडा मिनिमम होगा वो लेंडा मिनिमम से कम नहीं हो सकता है बट दिएशन ऑफ वेवलेंथ will be always greater than a certain 
wavelength lambda minimum which will be given by formula ठीक है lambda minimum is equal to hc by ev अब hc by ev कैसे आया है इसको लिखते हैं इसके नीचे लिखिएगा वी नो एनर्जी ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा ठीक है और ये जो हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ठीक है तो एस सी बाई लेमडा जो होगा काइनेटिक एनर्जी जो होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल और चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई e और पोटेंशियल भी तो एच सी बाई लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू ई भी तो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो गया एच सी बाई ई भी ठीक है एच सी बाई ई भी यहीं से आया है ठीक है तो एच सी बाई ई भी आपका हो गया एच प्लस कॉन्स्टेंट सी आपका क्या हो गया स्पीड ऑफ लाइट और ई e आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और भी क्या हो गया एक्सरेटिंग पोटेंशियल ठीक है तो ये हम वैल्यू डालेंगे तो आपका क्या निकाल देंगे लेमडा मिनिमम तो जो भी एक्सरे का वेवलेंथ होगा वो इससे कम नहीं होगा ये मिनिमम होगा इससे कम कभी नहीं हो सकता है ठीक है चलिए इसको आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ एच सी एंड ई वी गेट लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू वन टू थ्री सेवन फाइव बाई भी ठीक है ये इन वोल्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इन एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ठीक है तो अब हम लोग एक लाइन खाली और लिखेंगे इसमें फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी वी गेट डिफरेंट देखिए भी को हम बढ़ाएंगे ठीक है तो हमारा क्या होगा लेमडा मिनिमम का ही वैल्यू चेंज होगा लेकिन भी यदि सेम रखेंगे तो लेमडा मिनिमम सेम रहेगा मतलब उसमें जो एक्सरे में जो वेवलेंथ निकलेगा ना तो उसमें लेमडा मिनिमम सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगा किसी खास वोल्टेज पर लेकिन वोल्टेज आगे पीछे करेंगे तो लेमडा मिनिमम भी आगे पीछे होगा इसको बढ़ाएंगे तो और घटेगा इसको घटाएंगे तो और बढ़ेगा ठीक है तो इस तरह से आपका हो जाएगा लिखते हैं दिस वेवलेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेश होल्ड वेवलेंथ ठीक है कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेश होल्ड वेवलेंथ भी इसको कहते हैं चलिए इसको उतारिए ये हो गया 